Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Mülteka'dan, yine Kitab-ül Büyü'dan bir fasıl, bir bölüm işleyeceğiz. Bundan önceki bölümde parayla ilgili, satım şekilleriyle ilgili murabaha, tevliye, vadi'a bir de müsebeme yoluyla mal satmak. Bunları işledi. Yine bu fasıl da onu tamamlayıcı mahiyette. Faslun bu bölüm fi beyanil bey'i alışveriş hakkında, alışverişi izah hakkında neden önce kabla kabdil mebi'i. Yani satılan malı, satın alınan malı teslim almadan önce satın alınan malı teslim almadan önce bir başkasına satmak caiz mi değil mi? Mesele bu. Bir menkul mallar var, satın alınan bir gayrimenkul mallar var. Menkul mallarda satın alınan malları teslim almadan bir diğerine satmak caiz değil. Bir daha söylüyorum bunu. Menkul mallarda menkul mallarda satın aldı, pazarlık yaptı, parası belirlendi, ve ödeme şekli belirlendi. O taşınabilen malları, e, müşteri satın alan, teslim almadan önce, kendi e, yedine geçirmeden önce e, bir başkasına satması caiz mi değil mi? İşte bu konu onu işliyor. Caiz değil. Diyor ki ona la yasıkhu sahih olmaz. Bey'ul menguli taşınabilen şeyleri satmak kable kabdihi Onları teslim almadan önce. Kim satıyor? Müşteri satın alıyor. Müşteri o satın aldığı şeyleri, taşınabilen malları teslim almadan bir başkasına satması caiz değil. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamış. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki e, Efendim la tebi anne şeyen hatta takbidahu bir şeyi teslim almadıkça taşınabilen mallardan onu kesinlikle başkasına satma niye taşınabilen mallarda teslim almadan satmak caiz değil biliyor musun? belki teslim almadan satarsa e, zayi olabilir kendi eline geçirmeden mülküne geçirmeden bir başkasına satmasında teslimi mümkün olmayabilir yok olma ihtimali var. Tehlike buradan geliyor. Onun için caiz değil. Ama gayrimenkullarda caiz mi değil mi? Onun için diyor ki ve yasıkhu e, sahih olur. Bu e, teslim almadan önce satmak başkasına fil akar akarda. Akar neydi? Taşınmaz mallar. Mesela bir Gay, ev, yani değil mi? bir daire, bir dükkan, bir fabrika, bir tarla, bir bağ bahçe aldı. Bunu şimdi aldı, tabi görerek aldı veya kendine tanıtıldı aldı. Ee, onu teslim almadan e, bir başkasına satabilir. Çünkü orada o yerinden çıkma e, şey yok ki yani ihtimal yok ki. Helak olma, yok olma, telef olma ihtimal yok ki. Evet. Onun için gayrimenkulleri teslim almadan bir başkasına satabilir. Yani akar dediğimiz gayrimenkul değil mi? Gayrimenkul. Akarlar gayrimenkul. Hilafen li Muhammedin. İmam Muhammed e, Rahimehullah diyor ki hayır e, gayrimenkullarda da olsa efendim teslim almadan satış caiz değil diyor. Yani İmam Muhammed öyle diyor. İmam Zöfer, İmam Şafi Hazretlerinin de e, sözleri aynı. Yani diyorlar ki akarda da olsa teslim almadan önce bir başkasına satması efendim e, caiz değil. Bu ne e, göre söylüyor bunu? E, çünkü hadis mutlaktır diyor. Hadis mutlak olunca taşınır taşınmazı ayırt etmemiş. Bu açıdan İmam Muhammed Hazretleri efendim e, ister menkul olsun ister gayrimenkul olsun efendim ne yapılmaz? E, sat, sat, teslim almadan satılmaz diyor. وَلَهُمَا اَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ عَنْ اَهْلِهِ فِي مَحَلِّ وَلَا غَرَرَ فِي لَيَنَّ لَلَاكِ بِلَاكْ نَادِرٌ حَتَّى هَذَا لَوْقَجِدَ بِمُنْ Demiş burada Efendim 
Evet. İşte bu. Peki. Şimdi ve men iştera keyliyen bir adam ölçüye giren şeyleri satın alsa, ölçüye giren mesela buğday hububat cinsi ölçekle eskiden satılıyor. Gerçi şimdi kiloyla satılıyor. Efendim ölçüye giren ölçekle satılan şeyleri satın alırsa ve men iştera keyliyen yani ölçüye giren şeyleri satın alırsa keylen ölçmek şartıyla la yecuzu lehu müşteri için caiz olmaz beyuhu ölçüye giren şeyleri satması ve la ekruhu ve ondan yemesi de hatta yekilehu onu ölçmedikçe mesela birisinden buğday aldı birisinden pirinç aldı birisinden misal yani nohut aldı mercimek aldı Bunlar ölçekle alınan şeyler. Bunu eğer satacaksa önce kendisi de bir onları ölçecek. Kaç ölçek geldi? Çünkü e, ölçek eğer e, fazla olursa satanın. Tamam mı? Ölçek fazla olursa satanın. E, ölçeğe fazla gelirse. Veya işte kaç kilo geldi? Onu ne yapacak? Onu efendim e, ta, ölçecek ondan sonra satacak. İkinci satışta yani müşteri onu satmak istediği zaman ikinci kez ölçecek, sonra satacak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İdeb ta'te bir şeyi sattığın zaman fektel. İktale ektal üdem. Ölç. Ve ida bi'te sattığın zaman fekül ye. Yani bir şeyi ölçmeye, tartmaya e, ait bir şeyler ya da ölçülerek tartılarak satılan bir şeyleri sattığın zaman ölçerek sat, tartarak sat veya ölçerek al, tartarak al ondan sonra onları yemek helal yoksa değil. Evet. Onun için burada ne dedi? Ölçe, ölçek ile ölçeye giren şeyleri ölçekle satın aldığı zaman onları başkasına e, ölçmeden, tekrar ölçmeden satması veya ondan yemesi Efendim neymiş? Onu ölçmedikçe helal olmaz. Kendisi ölçecek. Peki. Ve kefa keylül ba'i'i Oraya geldik değil mi? Ve kefa yeterli olur. Keylül ba'i'i Satıcının ölçmesi. Badel akdi. Alışveriş sözleşmesinden sonra. Bir hadratihi müşterinin huzurunda. Bir hadratihi müşterinin huzurunda. Mesela bir adam buğdayı müşteriye sattı ve orada da ölçtü. Pirinci sattı, ölçtü. Kimin yanında? Müşterinin. Daha müşterinin bunu ikinci kez ölçmesine gerek var mı? Yok. Çünkü kendi huzurunda ölçüldü. Onu tekrar başkasına satmak istediği zaman daha şeye gerek yoktur. Ölçmesine gerek yoktur. Evet. Çünkü artık bu e, ölçünün ne kadar, kaç kile, kaç e, ölçek olduğu belli oldu. Ve sahih, sahih olan görüş de budur. Sahih olan görüş buymuş. Ne demek? Yani satıcı eğer ölçeğe giren şeyleri müşterinin huzurunda bizzat ölçtüyse, efendim o zaman müşteri onu bir başkasına satarken ölçtükten sonra ölçmesi gerekmez. Onu önceki ölçüme göre efendim ne yapar? E, onu satabilir veya hutta ondan yiyebilir. Çünkü artık ne kadar olduğu belli. Peki ve misluhu bu kileye girenler gibidir. Yani ölçüye girenler. El vezni yiyor. Tartıya girenler. Vezni tartıya girenler de böyle. O zaman e, tartıya girenleri tartarak alacak ve kendisini satmak istediği zaman tartarak satacak. Ama kendi huzurunda tartılmışsa satıcı, birinci satıcı tarttıysa bunun daha onun tartmasına gelip şu kadar kilo onu yiyebilir. Çünkü miktarı belli. Vel adediyi adedi olanlarda da böyle. Adedi de sayıyla satılanlar. Mesela yumurta veya ceviz eskiden. Bunlar sayıyla satılıyor. Bunlarda da kendi yanında satılmış, işte sayılmışsa veya tartılmışsa 
Bunlardan bunları kullanabilir tekrar tartmasına saymasına gerek yok. Ama kendi yanında sayılmadıysa, kendi yanında tartılmadıysa efendim kendisi sayacak, tartacak ki o malın aslında aslında kaç kilo geldiğini, kaç tane geldiğini bilmiş olacak. Ondan sonra kendine helal. Ya da başkasına satmak istediği zaman kendisinin de ayrıca onu tartması veya sayması gerekir. Ama lel mezru'u lel mezru'u metre ile ölçülenler böyle değil. Mesela metre ile ölçülen zira deniyor buna. Arşın. Metre ile ölçülen şeyler adam 100 metre kumaş verdi. 100 arşın diyelim daha doğrusu. 100 arşın veya bugünkü manada 100 metre. Şimdi bunu kendisinin tekrar bunu ölçmesine gerek yoktur. Niye? Zira e, kumaşın vasfıdır. Vasıflar para karşılığında değerlendirilmez. Mesela 100 metre diye verdi de 110 metre çıktı. O fazlalık müşterinindir. Hı. Ama buğday da öyle değil. Buğday da 100 ölçek diye verdi. E, 110 ölçek tar- ölçmedi. 110 ölçek çıktı. 10 ölçeği satıcınındır. Veya kilo kiloyla tartılanlar der. Mezru ise, mezru ne demekti? Yani e, metre ile, santimle satılanların efendim böyle müşteri tarafından da tekrar satılmak için e, ölçülmesi, tartılması gerekmez diyor. Kendine helal olur. Evet. Ve sahhat tasarrufu. Tasarruf sahih olur. Tasarruf ne demek? E, parada işlem yapmak. E, fissemeni. E, parada Kable kabdihi parayı teslim almadan önce. Mesela bir adam bir mal sattı. Müşteri de aldı. Parayı daha müşteri satıcıya vermedi. Adam kesin sattı ya. Parayı almasa da o parayı efendim o para üzerinde tasarruf yapabilir mi? Mesela o parayı bir başkasına e, efendim e, mal karşılığında verebilir mi? Ya da hibe edebilir mi? Vasiyet edebilir mi? Edebilir. Niye? Çünkü artık para kesinleşti. Böyle ki o para helak olsa bile. Yani demek ki bir satıcı malını sattıktan sonra parayı teslim almadan önce o para üzerinde işlem yapabilir. Vel hattu minhu. Parayı düşürmesi de caiz. Ne demek düşmek? Paradan düşmek, tenzil. Mesela yüze sattı da bak yüze sattı malı. Yüz liraya sattı. Sonradan dedi ki satıcı ya ya adama acıdı söyledi ya da e, ne maksatla söylerse söylesin. Ya dedi senden 10 lira almıyorum 90 lira ver. Paradan düşme yapabilir mi? Tenzil yapabilir. Satıcı müşteriden alacağı parada e, düşüş yapabilir. Ve ziyade tüfi ya da müşteri yüze satın almıştı satıcıya diyor ki ben sana 110 lira vereceğim diyor. Mal da halen elde mevcut. Olabilir ilave de olabilir. Artıra, müşteri artırabilir parayı. Bayi paradan düşebilir. İkisi de caiz. Ama hale kıyamil mebi'i. Bunlar ne zaman caiz? Satılan, alınan malın mevcut olması halinde. E, mal yenilmişse, mal satılmışsa, mal elden çıkmışsa o zaman caiz değil düşmek. O satılan, alınan mal mevcutken. Caiz. La ba'de helakihi. Tüketildikten sonra, helak olduktan sonra daha bunu yapamaz. Helak işte yandı veya çalındı veya efendim yenildi, içildi, yok oldu, e, bitirildi. O zaman daha onda düşüş yapamaz. Mal mevcut olacak. Peki. Ve keze ziyadetü. Yine ziyade fazlalık da böyledir. Filme bi'i. Mesela adam bir mal sattı. Ne sattı diyelim ki? 100 metre kumaş sattı. Metresi kaça olsun diyelim. Metresi 10 liraya. 1000 lira. O zaman şey dedi ki söyle e, müşteriye e, ben sana bir 10 metre daha vereceğim. Malda ziyade caiz. Çünkü bu kimin tasarrufunda? Satıcının. Ve yeteallegul istikkaku bi kulli zalik O zaman bütün bunlarda istikkak e, buna tahakkuk eder. İstikkak ne demek? Yani alıcı da buna hak sahibi olur, satıcı da. Mesela adam satıcı ne dedi? Ben sana 10 metre daha vereceğim dedi. O zaman müşteri 10 metre isteyebilir mi? Hak sahibi olabilir. İstekkak. Yani onu kendi e, talep edebilir. Efendim öteki de 
E, müşteri de parayı fazla vermek istedi. O zaman satıcı o para isteyebilir mi? İsteyebilir. Hak sahibi olur ona yani. Ve talluku talluk eder el istikaku buna istikak talluk eder. İstikak ne demek? Hem satıcı hem alıcı o vaat edilen şey üzerinde bir hak talebinde bulunabilir. Hak talebinde bulunabilir. Fe yurabihu ve yuvelli alel kulli. Bu aldığı, sattığı malın üzerinde bu yukarıdaki zikredildiği şekilde fazla vermesi veya ana paranın düşmesi bunların hepsinde murabaha da yapar, tevliye de yapar. Yukarıdaki işte murabaha. Murabaha neydi? Maliyetin üzerine belli bir kar koyarak satmak. Maliyetin üzerine belli bir kar. Tevliye neydi? Maliyetin üzerine hiç kar koymadan geldiği gibi, mal, mal olduğu gibi satmak. Maliyet üzerine satmak. Alel külli bu yukarıdaki zikredilen meselelerin tamamında yukarıda zikredilen meselelerin tamamında neymiş? Efendim e, tevliye de caiz, murabaha yapmak da caiz. Yukarıdaki meseleyi hatırlamamız lazım. Peki. Şimdi inzide eğer ziyade edinirse şimdi malı ziyade etti diyelim ki satıcı biraz daha fazla mal vermeyi o zaman e, fazla mal verdiyse o fazla malı asıl aldığı miktarın üzerine ilave eder. Bu sefer onun maliyet üzerinden 100 lirayı 100 lirayla aldığı mal değil de 110 lirayla aldığı malı üzerinde murabaha yapabilir. Maliyetler üzerine kor. Ya da tevliye yaparsa maliyetler üzerine kor. 110 lirayı kaça mal ettiyse 110 liralık malı onun üzerinden tevliye yapabilir. Vale ma bakiye. Geri kalan üzerinden efendim e, kar yapabilir in hutta. In hutta neydi? Eğer para düşürülmüşse mesela müşteriye kaça satmıştı? 100'e. Sonra dedi ki ya ben 10 lirasını almıyorum dedi. 10 lirasını almıyorum derse o zaman e, müşteri neye göre kar edecek? 10 lira düşüşe göre 90 lira üzerine 90'ın üzerine maliyeti koyacak. Onun üzerinden e, efendim kar etmeye hak edebilir ya da tevliye maliyetinin üzerinden hiç kar etmeden aldığı gibi maliyetinden verebilir. Ama üzerinden değil. 90 edilince 90 üzerinden. Çünkü onu ona bağışlamıştı. Evet. Ve şefi'u peki şuf adar Mesela şimdi bu yukarıda zikredilenlerde bir malı aldı, sattı, efendim sonra o maldan düşürdü veya üzerine ilave etti. E, o mala şufadar olan var. Şufadar komşu olması sebebiyle o malı ben alacağım diyor. Hı hı. O zaman bu alacağı zaman bunu şufadarlık yoluyla alırsa artırdığı parayla değil de noksanlaştırdığı para, parayla alır. Önceki konuştuğu para değil. Ne kadar noksanlaştırdıysa e, noksanlığı düştükten sonra geri kalanla alır. Bak ve şefi o şefi şufadar ne yapar? Yehudu alır efendim e, ne ile? Bil akalli en az ile. Fil faslayı. İki fasılda da. İki fasıl hangisiydi? Bir parayı artırma, malı artırma. İkincisi parayı düşürme veya malı efendim e, parayı düşürmeydi. Evet ikincisi de parayı düşürme. Bu ikisinde de şefi olan e, hangi şeye göre alınmış paraya göre? Düşürülene göre en azıyla alır. Çoğu ile almaz. Peki. Ve men gale bir adam dese bir abdeke köleni sat min zeydin zeyde bir elfin bin lira karşılığında. Yani bir adam bir adama ya da bu köle olmaz da bugün köle yok. Eee şu malını diyor filana bin liraya sat diyor. Ama bir şart koşuyor. Ala enni taminun şu şartla ki ben ödeyeceğim keza şu kadarını minessemen paradan. Sivel elfi binden başka. Mesela diyor ki sen bu adamı bu malı bine ver ben sana yüz lira efendim yüz lirayı ödeyeceğim. Yüz liraya kefilim. Şimdi müşteri ne yapar? Şey satıcı. 
bin lirayı sattığı adamdan alır. Ee, öteki kefil olan da ne kadar söz vermişti. Bundan yüz lira da ben vereceğim demişti. Yüz lirayı da ondan alır. O zaman kaç satmış olur o malı? Bin yüze satmış olur. Evet. Bak ne diyor orada? Bir abdeke köleni sat, malını sat diyelim. Burada mal diyelim. Min zeydin zeyde bir elfin bine karşılık. Ala enni şu şartla ki ben damenin ödeyeceğim keza şu kadar bine semen paradan. 500 lira ben sana e, vereceğim dedi. Şimdi 500 lira o binin dışında mı binin içinde mi? İşte bu binin dışında bak. Sivel elf bak zaten söylemiş. O binden hariç ben sana yani 500 daha fazla vereceğim dedi. Buna kefilim dedi. Ya da 100 daha fazla vereceğim dedi. Buna kefilim dedi. O zaman ehazel elfe satıcı bini alır min zeydin zeyitten. Çünkü ona bine satmıştı. Ve ziyadete fazlayı da alır minhü ödemeyi taahhüt edenden. Ne demişti? Sen buna bine ver. Bunu buna bine ver. Ben sana efendim paradan şu kadar binden fazla şu kadar para vereceğim. O zaman o fazla söylenen parayı da kimden alır? O e, taahhüt de bundan kimseden alır. Kefil olan kimseden alır. Peki ve illem yegul minessemen. Parayı zikretmezse o kişi. Mesela diyor ki şu malı şuna bin liraya sat diyor. Ben de sana diyor e, ödeyeceğim diyor. E ama ney? Şimdi para zikretmedi. Ben de sana kefilim diyor. Bak bak ben de sana kefilim. Yani senin e şimdi neye kefil? Neyi ödeyecek? Belli değil. Bu paradan demedi. Vereceğim, e, onun sana vereceği paradan fazla şu kadar kefilim demedi. Para zikretmedi hiç. Sen buna bin liraya sat dedi. Ben de bu konuda kefilim dedi. O zaman fel elf bin lira ala zeydin zeyde gerekir. Yani zeyd o zaman bin lirayı vermesi lazım satıcıya. Ama vela şey aleyhi o kefil olan yani para vermeyi taahhüt edene para demedi ki zaten. Bir şey vermeyi taahhüt edinen kimseye hiçbir şey lazım gelmez. Çünkü para mara zikretmedi o. O zaman üzerine açması lazım. Diyecek ki sen buna bin liraya verirsen 500 de ben kefilim. 500 de ben vereceğim. O zaman 500 ondan alır satıcı. Bini de sattığı adamdan alır. Ama para zikredilmediyse o kefil oldum diyen hiçbir şey, e, sorumluluk gerekmez. Sadece lüzumsuz bir laf konuşmuş oldu. Ötekinden de konuşulan parayı almış olur. Evet. Ve kullu deynin her bir borç öyle borç ki efendim ve küllü değilin değinin her bir borç öyle borç ki üç cile üç cile orası yani zamana yayılan borç taksitlendirilen borç neyle bir ecelim malumin belli bir zamanla belirlenen tecil edilen, tehir edilen taksitlendirilen her borç yani deyin burada alacak yani. Sahha teciluhu onun böyle efendim e, tecili geciktirilmesi, tehiri veya taksitlendirilmesi sahih olur. Ya da tecili. Mesela bir mal satıyor. Diyor ki 6 ay sonra ver bu malın parasını. Olur mu? Satan diyor ki 6 ay sonra ver. Olur. Bir sene sonra ver diyor. Olur. 3 ay sonra ver diyor. Olur. Veya da taksit taksit her ay şu kadar ver diyor. Olur. Ama illel karda. Karz müstesna, karz. Karza hasen diyoruz biz buna. Dünya menfaati beklemek sizin e, Allah rızası için muhtaç olanın ihtiyacını karşılamak için verdiği ödünç para. Buna ne deniyor? Karz. karz. Kur'an'da geçiyor kaç yerde. Ve akıdullaha kardan hasene. Allah rızası için karza hasen verin. Mendellezi yukudullaha kardan hasene. Allah'a kim? Allah rızası için karz hasen verirse. Allah borca muhtaç mı? Yok. Allah rızası için. Hiç dünya menfaati beklemeden. Bunda tecil sahih değil. Adam bugün verir, yarın isteyebilir. Ama adam kendi rızasıyla bekletirse olur. Bir sene beklesin. Ödünç veren bir sene bekletebilir. Fakat bugün zaman belirlemeden adam bu ödünç verir mi? Adam gidiyor birisine diyor ki ya benim çok ihtiyacım var diyor. Bana şu kadar para lazım bana ver diyor. Bir ay sonra veririm diyor. Üç ay sonra veririm diyor. Aslında bu güvensizlikten yani bunu dememesi lazım. 
Adam diyecek ki al hamı parayı götür. Ama bir hafta sonra da isteyebilirim. Bir sene sonra da isteyebilirim. Bir ay sonra da isteyebilirim. Gün belirlemeyecek. Ölünç paralarda çünkü bu teberruudur. Teberruularda e, Allah rızası için bu sadaka bir yerde e, o zaman bunun karşılığında zaman belirlemesi uygun değil. Fakat o ödüncü veren kendisi bekledirse o başka mesele. Evet. Ama bir adam vasiyet etse ölmeden önce. Diyor ki benim malımın üçte birinden vasiyet ediyorum filan adama e, bir seneliğine borç para verin. Bir seneliğine. O zaman bir sene bekletilmesi lazım. Öyle vasiyet edilmiş. Bir seneliğine. Bir seneliğine diyor ödünç para verin diyor. Filan adama diyor. E verilecek o bir senede beklenecek. Çünkü vasiyet eden bunu zikretmiş. Bunlar tabi şehirlerde geniş kitaplarda mevcut. Peki illa fil vasiyet. Bakın burada da var zaten. Vasiyet müstesna. Yani bir adam malının üçte birinden ölmeden önce diyor ki malımdan şu kadar parayı bir sene müddetle e, efendim zaten malın üçte birinden ancak vasiyeti geçerli. Üçte ikisi varislere intikal eder. E, şu kadar parayı bir sene müddetle filan adama verin. Verdiler. Bir sene sonraya kadar isteyemezler. Çünkü vasiyet edenin şartı burada geçerli. Bir sene müddetle verin demişti. Bu caiz. Orada da bir sene bekletir adam. Bir sene o parayı kullanır. Bir sene sonra efendim onu kimlere verir? Murislere. Şey, varislere. Muris değil, varislere o parayı verecek. Peki. وَلَا يَسِخْكُ Sahih olmaz. اَتَّهْجِيلُ Parayı böyle e, tehir etmek. Alacağını. اِلَا مَشْهُولٍ مُتَفَاحِشٍ Böyle fahiş bir belirsizlik zamanına kadar. Belli olmayan bir zaman. Diyor ki malı satıyor. İşte rüzgar e, esmesine kadar. Rüzgarların esmesine kadar bu parayı sen, sen vermeyebilirsin. E, rüzgarın esmesi ne zaman? اِلَا هُبُ bir riyah demiş bak. Kehu bu bir riyah, riyah. Rüzgarların esmesi, rüzgarın esmesi gibi. Rüzgar esinceye kadar bu para sende durabilir. Rüzgar estiği zaman bana getir parayı. Böyle fahiş bir meçhuliyet bu. Aşırı bir belirsizlik. Böyle bir tecil olmaz ki. Böyle bir tecil olmaz. Peki ve yasık hu tecil alacağını böyle geciktirmesi, mühletli vermesi Sahih olur, fil mütegaribi. Böyle yakın olan vaatlerde, mesela kel hasadi, ekim biçimi zamanına kadar götür diyor bu malı. Ekim biçimi zamanında ver. E, ekim biçimi bir hafta önce, bir hafta sonra, 15 gün önce, 15 gün sonra olabilir. Güneşe göre, hava şartlarına göre. Bak o biraz mütegarip birbirine yakın. Yani zaman birbirine yakın. Çok fazla bekletmemiş. Ekim biçimi zamanına kadar. Biz de derler ki toklu e, katımız zaman, koş katımız zamanı. E, koş katımı da bellidir. O zamana kadar götür diyor. Borcun zamanı nereye tecil ediyor? Belli bir zamana. Ama e, belli olmayan bir zamana tecil ederse o nizaya sebep olur. Efendim orada caiz olmaz. Ve nahvi buna benzer. Ona benzer ne gibi? İşte hasat zamanı. Diyelim ki Bağ bozumu zamanına kadar sana zaman verdim diyor. Bağ bozumu ne demek? Üzümlerin toplanma zamanı. E, üzümlerin toplanma zamanı mevsime göre, hava şartlarına göre biraz önce, biraz sonra olabilir. Onlar mütegarif bir zaman, birbirine yakın. Bunlar da caiz. Ama böyle çok meçhul olan, e, belli olmayan bir zamana tecil etmesi caiz değil. Burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin